എൻജിൻ ഡിസ്മാൻഡ്ലിംഗ് തുടരുക വാഹനത്തിൽ നിന്നും പുറത്തെടുത്ത എൻജിൻ ഒരു സിവിലിംഗ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം സിവിലിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻജിൻ കോമ്പണൻസ് അഴിച്ചെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യാനുസരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ തിരിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് എൻജിൻ ഡിസ്മാൻഡ്ലിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ ഭാഗങ്ങളായി എൻജിനിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് വാൽവ് കവർ റിമൂവ് വാൽവ് കവർ വാൽവ് കവർ സിലിണ്ടർ ഹെഡിൽ സ്റ്റെഡ് ബോൾട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ബോൾട്ടോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ സ്റ്റെഡ് ബോൾട്ടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെറ്റ് അഴിക്കുക ലോങ് ബോൾട്ടാണെങ്കിൽ ബോൾട്ട് അഴിക്കുക അഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വാൽവ് കവർ എടുത്തു മാറ്റുക വാൽവ് കവറിൻ്റെയും സിലിണ്ടർ ഹെഡിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാസ്കറ്റ് ഉണ്ടാവും ഗ്യാസ്കറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം രണ്ടാമതായിട്ട് റോക്കറാം അസംബ്ലി റിമൂവ് ചെയ്യുക റോക്കർ ഷാഫ്റ്റ് റോക്കറാം റോക്കർ സപ്പോർട്ട് സ്പ്രിങ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് റോക്കർ അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് റോക്കർ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റെഡ് ബോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ബോൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സിലിണ്ടർ ഹെഡിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ ബോൾട്ട് അഴിക്കുക എന്നിട്ട് റോക്കറാം അസംബ്ലി മൊത്തമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഗതികളെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ യൂണിറ്റ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ഇനി പുഷോഡ് ടാപ്പറ്റ് എന്നീ സാധനങ്ങൾ ഓരോന്നായി ഊരിയെടുത്ത് നമ്പർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ട്രേയിൽ എടുത്തു വെക്കണം എല്ലാം സീക്വൻസിൽ ഓർഡറിൽ എടുത്തു വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഓയിൽ സമ്പ് അഴിക്കാം ഓയിൽ സമ്പ് ക്രാങ്ക് കേസിലായിരിക്കും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക കുറേ ബോൾട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ബോൾട്ടുകളൊക്കെ അഴിച്ചെടുക്കുക അഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഓയിൽ സമ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഓയിൽ സമ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓയിൽ സമ്പിൻ്റെയും ക്രാങ്ക് കേസിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാസ്കറ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ ഗ്യാസ്കറ്റും കൂടി എടുത്ത് മാറ്റണം അതിനുശേഷം സിലിണ്ടർ ഹെഡ് റിമൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഇതേപോലെ സ്റ്റെഡ് ബോൾട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ബോൾട്ടോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും എൻജിൻ ബ്ലോക്കുമായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ബോൾട്ടുകളൊക്കെ ആദ്യം ലൂസാക്കണം ബോൾട്ട് ലൂസാക്കുന്നതിനൊരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ബോൾട്ടുകൾ അഴിച്ചാൽ പോരാ അപ്പോൾ സിലിണ്ടർ ഹെഡിൻ്റെ സാധാരണയായിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും രണ്ട് എൻഡിലേക്കും ക്രോസ് വൈസായിട്ട് ഓരോരോ ബോൾട്ടുകളായിട്ട് ലൂസാക്കണം അപ്പോൾ എൻജിൻ മെയിൻ്റനൻസ് മാനുവലിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏത് എൻജിനാണോ അഴിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മാനുവൽ നോക്കി അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ബോൾട്ടുകൾ ലൂസാക്കാൻ അപ്പോൾ ആ ബോൾട്ടുകളെല്ലാം ലൂസാക്കി അതിനുശേഷം ഓരോ ബോൾട്ടുകൾ ഊരിയെടുത്ത് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് നേരെ മുകളിലേക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യണം സിലിണ്ടർ ഹെഡും എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം ടൈമിംഗ് ഗിയർ കവർ അഴിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ എൻജിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ എൻജിൻ ബ്ലോക്കുമായിട്ട് ബോൾട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ടൈമിംഗ് ഗിയർ കവർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ ബോൾട്ടുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് അഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ടൈമിംഗ് കവർ അഴിച്ചു മാറ്റുക ടൈമിംഗ് കവറിൻ്റെയും എൻജിൻ ബ്ലോക്കിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാസ്കറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇത് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് അല്പം ബലം പ്രയോഗിച്ചിട്ട് വേണ്ടി വരും ടൈമിംഗ് ഗിയറിൻ്റെ കവർ എടുക്കാൻ അതിനുശേഷം ടൈമിംഗ് ഗിയേഴ്സ് അയച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ബോൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എൻജിൻ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ഇതിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ടൈമിംഗ് ഗിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൗണ്ടിംഗ് ബോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മൗണ്ടിംഗ് ബോൾട്ട് അയച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഗിയേഴ്സ് ഊരിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പുള്ളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഗിയേഴ്സ് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുക്കാൻ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും ഗിയറിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഒരു കീ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സാധാരണ വുഡ് റഫ് കീ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടും കൂടി തമ്മിൽ അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് ബലപ്രയോഗം ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് കെയർഫുള്ളായിട്ട് ടൈമിംഗ് ഗിയേഴ്സ് പുള്ളർ
പ്ലഗിൻ്റെ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഹോളിൽ കൂടെ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് പതുക്കെ ഒന്ന് തട്ടി ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം എടുക്കാൻ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ജേണൽസ് ഇരിക്കുന്ന ഹോളിൽ കൂടെ ക്യാംസ് ശരിക്കും കടന്നു വരണമെങ്കിൽ ക്യാമ്പ് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം ഷാഫ്റ്റ് ഊരിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പതുക്കെ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ഊരിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പ് അതിൻ്റെ മൗണ്ടിംഗ് ബോൾട്ട് അയച്ചതിന് ശേഷം പമ്പ് ഊരിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം പിസ്റ്റൺ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് അസംബ്ലി റിമൂവ് ചെയ്യണം പിസ്റ്റൺ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് അസംബ്ലി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻജിൻ സിലിണ്ടറിനകത്ത് റിഡ്ജ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം റിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടറിനകത്ത് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വരമ്പ് പോലെയുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വിരൽ വെച്ച് അതിനകത്തൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ റിഡ്ജ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിഡ്ജ് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് റിഡ്ജ് ചൊരണ്ടി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം പിസ്റ്റൺ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റൺ പുറത്തേക്ക് തള്ളുമ്പോൾ പിസ്റ്റൺ റിങ് ഈ റിഡ്ജിൽ തട്ടിയിട്ട് പൊട്ടിപ്പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ റിഡ്ജ് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം അത് ഊരിയെടുക്കാൻ ഇനി പിസ്റ്റൺ കണക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ അസംബ്ലി അഴിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പിസ്റ്റൺ ബി ഡി സിയിൽ കൊണ്ടുവരാം ബി ഡി ബി ഡി സിയിൽ എത്തിയ പിസ്റ്റണിൻ്റെ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് ബിഗിൻ്റെ ക്യാപ്പ് അഴിക്കാൻ സൗകര്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ക്യാപ്പ് അഴിക്കുക അഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് വീണ്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പിസ്റ്റൺ ടി ഡി സിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക ടി ഡി സിയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം പതുക്കെ കണക്റ്റിംഗ് റോഡിൽ നിന്ന് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ക്രാങ്ക് പിന്ന് ഒഴിവാക്കുക ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം ബിഗ്ഗൻഡിൽ ഒരു വുഡൻ ഹാൻഡിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഹാമറിൻ്റെ ഹാൻഡിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം പൊടിയൊന്നുമില്ലാതെ ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് പിടിച്ച് തള്ളിയാൽ മതി അപ്പോൾ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് ബിഗ്ഗൻഡ് ബിഗ്ഗൻഡിൽ വുഡൻ ഹാൻഡിൽ വെച്ച് തള്ളുമ്പോൾ പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കൂടി പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി റിലീസ് ചെയ്ത് എടുക്കാം എടുത്തതിന് ശേഷം പിസ്റ്റണിലും കണക്റ്റിംഗ് റോഡിലും കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് ബിഗ് ആൻഡ് ക്യാപ്പിലും നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഇടണം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സിലിണ്ടറിന് ഒന്ന് എന്ന നമ്പർ കൊടുക്കാം ഒന്നാമത്തെ സിലിണ്ടറിലുള്ള അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾക്കെല്ലാം മാച്ചിങ് നമ്പർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റ് സിലിണ്ടറുകളിലെ പിസ്റ്റൺ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് അസംബ്ലി അഴിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഫ്ലൈ വീൽ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഫ്ലൈ വീൽ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ എൻ്റിൽ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് പിടിക്കേണ്ടി വരും ഫ്ലൈ വീൽ അസംബ്ലി ചെയ്തിട്ടുള്ള ബോൾട്ട് ലൂസ് ചെയ്ത് ഫ്ലൈ വീൽ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അതിനുശേഷം ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് അഴിച്ചെടുക്കാം ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് അഴിക്കുന്നതിന് അതിൻ്റെ മെയിൻ ബേറിംഗ് ക്യാപ്പുകൾ അഴിച്ചെടുക്കണം സെൻറ്ററിൽ ഉള്ള മെയിൻ ബേറിംഗ് ക്യാപ്പ് ബോൾട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് ലൂസാക്കുക അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്തതും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ആയിട്ട് എൻഡിലേക്ക് എല്ലാ ബോൾട്ടുകളും ആദ്യം ഒന്ന് ലൂസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ബോൾട്ടുകളൊക്കെ അഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ഇങ്ങനെ അഴിച്ചെടുത്ത ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായ സീക്വൻസിൽ ട്രയല് സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ എൻജിൻ ഡിസ്മാൻഡിംഗ് പൂർത്തിയായി ഇനി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത വീഡിയോ കൂടി കാണാം യൂട്യൂബിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക So let's take a look. Inside. So take them out. in order and keep them all in the same order
started. There we go. Alright. I'll take this bolt out. Take out this bracket. Alright, I'll do the same thing for the other side. Fuel pump is mechanical. There we go. Let it come off. And there we go. Pull it off. Just tap this a little bit. Like that. Let's take a look. All right, this piston came out. And I'm gonna set this right down, because it's gonna be heavy. Yep. <laughs> 